दुसऱ्या चॅप्टरला सुरुवात करू आपण स्क्रीन दिसते का स्क्रीन इज विजिबल विजिबल सर हा बोला आता शंका निरसन करू तुमचं सगळं आता बोला सगळ्यांच आपण डाऊट क्लिअर करूया बोला सगळ्यांनी म्हणजे एका एकाने बोला सगळ्यांना चान्स मिळेल बोला आता जरा सुदर्शन आणि सूरज शांत बस बाकीच्यांना बोलू द्या आपल्या वर्गामध्ये नाईन्टी टू विद्यार्थी आहेत तुम्ही दोघांनीच जर बोललो तर बाकीच्यांना संधी मिळणार नाही बोला बाकीच्यांना काही शंकाच नाहीत का तर मोलार मास आणि ऑटोमिक मास सेम असतात ना हो फक्त युनिट वेगळं असत ते ग्रॅम्स पर मोल ग्रॅम्स पर मोल मध्ये आपण कॅल्क्युलेट करतो बोला जो पेपर आपण म्हणजे युनिट टेस्ट चा जो लिहिणार आहे त्याची म्हणजे हार्ड कॉपी पण सबमिट करायची कॉलेजला हार्ड कॉपी असं सांगितलंय का तुम्हाला नाही काहीच नाही सांगितलं हा मग त्याचे इन्स्ट्रक्शन सांगतील ना एक्झामच्या अगोदर आपल्याकडे एक्झाम डिपार्टमेंट आहे आपण त्याची काळजी करायची नाही आपण एकच काळजी करायची का अभ्यास चांगला करायचा त्या टेक्निकल गोष्टींच मायनोर मायनर गोष्टी आहेत त्या ते परीक्षा कसं घेईल का घेणार का नाही आपल्याला काही त्याचं एवढं काळजी करायचं कारण नाही आपला अभ्यास पाहिजे आपण अकॅडमिक्स मध्ये परफेक्ट पाहिजे बघा एक्झाम इज नॉट मेजरमेंट ऑफ युअर टॅलेंट तुम्हाला कॉन्सेप्ट करणं महत्वाचं आहे तिथे शून्य मार्क पडला दहा मार्क पडले इट इज डझंट मॅटर ठीक आहे त्यामुळे हाऊ टू कंडक्ट द एक्झामिनेशन इट इज डिफरंट पार्ट अजून काही शंका आहे कोणाला म्हणजे मला पुढे करायची सगळ्या शंकांचं निरसन करूया आज गप्प मारूया जर दहा मिनिट दहा मिनिटं मला वेळ आहे अजून पंधरा मिनिटं आज सव्वा अकरा पर्यंत लेक्चर आहे आपलं तुम्हाला गप्प मारायला मिळत नाहीत ना आता तुम्ही कॉलेज लिहित नाही त्यामुळे सर आता सर सर मला डाऊट आहे हा सर बोल बोल सर आता आता जर कंपाऊंड असला ना एन एच थ्री जरी असला ना पहिले यांच यांच हे काढायचं का कोणाचं पण काढू शकतो तू हायड्रोजनच काढू शकतो नायट्रोजनच काढू शकतो आपल्याला फॉर्म्युला दिलेला पाहिजे ना नंबर्स काय तुम्हाला कन्सिडर केलेलं असते एक्झामिनरने की तुम्हाला ऍटॉमिक मास माहिती तुम्ही आता अकरावीत आहे तुम्ही पिरॉडिक टेबल शिकलेलं आहे असं कन्सिडर केलेलं असतं तुम्हाला बेसिक कंपाऊंडचं तरी माहीत पाहिजे नायट्रोजनचं माहीत पाहिजे हायड्रोजनचं माहीत पाहिजे ऑक्सिजन इट इज ऍज्युम्ड बाय द एक्झामिनर स्टुडंट नोज कारण ही मुलं अकरावीची आहेत त्यांना पिरॉडिक टेबल माहिती आहे आणि त्यांनी तो शिकलेला आहे येस सर बोला अजून कोणाचं काही शंका आहेत खूप कमी केलंय सिलेबस त्याच्या पण एकच लॉ ठेवलेला आहे फक्त सीईटी ला कोणत्या कुठल्या कुठल्या लेसन येणार आहे सीईटी सीईटी ला कुठली सीईटी कोणती सीईटी म्हणताय तुम्ही सीईटी बोलते तू एक्झाम एक्झाम सीईटी एक्झाम सीईटी सीईटीचा सिलेबस हा तुम्ही बारावीत आहे का आता सीईटीचा सिलेबस इलेव्हनचा पण सिलेबस असणार आहे सीईटी आहे की मग मीच आहे त्या कमिटीवर सिलेबस ठरवायला तुम्हाला बघायचा आहे का तो सिलेबस सीईटीचा बदलणार आहे पुढच्या वर्षी बरं का तो सिलेबस बदलणार आहे तर तुम्ही त्याची काळजी करू नका की सीईटीचा सिलेबस पुढच्या वर्षी बदलणार आहे तो सेम जेई सारखा करणार आहे आम्ही म्हणजे जेईचा जो केमिस्ट्रीचा सिलेबस आहे ना तोच सिलेबस केमिस्ट्रीचा सीईटीला असेल हे तुम्हाला मी एक वर्ष अगोदर सांगतो आणि जर ह्या वर्षी जर तुमचे कोण बांधव किंवा शेजारी बाजारची जर सीईटी देणार असतील तर त्यांना हा सिलेबस दाखवा नका एक मिनिट मी सिलेबस डीटी ला दिलेला आहे सर पण सीईटी मागच्या महिन्यात झाली सर सगळ्यांच कोणाची महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटची थोडी झाली जेई झाली हा सर 
मागच्या मागच्या महिन्याच झाली फेब्रुवारी का जानेवारी मध्ये झाली येई झाली ती सीईटी मध्ये झाले सीईटी वैसे अजून फॉर्म भरायचे मुलांना भरायचे बघा सिलेबस आहे त्याला अकरावीच तुम्हाला म्हणत आहे तुम्ही अकरावीच काही बघा एवढे अकरावीचे चॅप्टर आहेत दिसत आहे का स्क्रीन येस सर हा हे त्याचा फोटो काढून घ्या सर हे या वर्षीच्या सीईटी साठीचा अकरावीच सिलेबस आहे हा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बघा हे सगळे चॅप्टर मी टाकलेत त्याच्यामध्ये हायड्रोकार्बन नव्हता अगोदर बेसिक कॉन्सेप्ट नव्हता म्हणजे फिफ्टीन चॅप्टर मी ऍड केला त्याच्यामध्ये त्याच्या फोर्टीन पहिलंच होता हा चौथा स्ट्रक्चर ऑफ ऍटमिक नवीन ऍड केलाय सर सोळा मधले नऊ लेसनच येणार आहेत सीईटी ला हा सर सीईटी या वर्षीच्या सीईटी ला सांगतोय मी अजून एकदा पुढच्या वर्षी जी सीईटी असेल त्याला सिलेबस वेगळा असेल ठीक आहे हे हे तुमच्यासाठी लागू नाहीये हे या वर्षीची बारावीची मुलं आहेत का त्यांच्यासाठी आहेत तर मग पुढच्या वर्षी वाढू पण शकतात ना वाढू शकतात नाही सगळेच घेणार आहे अकरावीची अकरावीचे सगळेच लेसन घेणार आहे लक्षात घ्या सगळेचे सगळे अकरावीचे लेसन घ्यायचे आपल्याला ठीक आहे आपण दुसऱ्या चॅप्टरला सगळ्यांचे जर सगळ्यांचे जर शंका संपल्या असतील तर आपण दुसरा चॅप्टर सुरुवात करायचे का किंवा विचारायचे कोणाला विचारायचे का अजून काही बरीच मुलं बोलत नाहीयेत हो चालेल सर सर एक्झाम कशी पेपर कसा येणार आहे आपल्याला पेपर तुम्हाला गुगल फॉर्म मध्ये येईल ऑनलाईन गुगल फॉर्म तयार केला जाईल ज्या दिवशी पेपर आहे त्या दिवशी नऊ ला पेपर असेल तर नऊला दहा मिनिट कमी असताना तुम्हाला एक लिंक लिंक येते ग्रुपवर आणि मेलला पण लिंक येते ते तुम्ही लिंकवर क्लिक करायचं तिथं क्वेश्चन पेपर तुम्हाला दिसतो तो क्वेश्चन पेपर तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये सोडवायचा नोटबुकचे फोटो घ्यायचे पी डी एफ करायचे आणि ते अपलोड करायचं त्याच लिंकवर परत करेक्ट नाईन ओ क्लॉकलाच करायचं का हो हो नाईला नाईन ओ क्लॉकलाच सुरू होईल तिकडून आम्ही चालू करणार त्याच्या अगोदर लिंक ओपनच होणार नाही ना तुम्हाला आणि ते लिंक बरोबर बंद होईल त्या वेळ त्यांनी जो वेळ दिलेला आहे ना त्या वेळेत लिंक वर बंद होती नंतर तुम्हाला मग तो पेपर सबमिट करता येत नाही त्या वेळेतच तुम्हाला त्याचं पीडीएफ करायचं तर ह्या गोष्टी सगळ्या शिकून घ्या आता सुट्टी मध्ये किती वेळ दिला असेल तर शिकलोय सर आधीच तीन तास तुम्हाला वेळ दिला आहे ऍक्च्युली वेळ असतो दीड तास पण तुम्हाला युनिट टेस्ट साठी वेळ दिलेला आहे तीन तास कारण ह्या गोष्टी मुलांना प्रॉब्लेम येतो नेटवर्क स्लो असतं पी डी एफ करायला वेळ जातो पी डी एफ चे सॉफ्टवेअर नसतात तर याच्यासाठी वेळ मुद्दाम दीड तास एक्स्ट्रा दिलेला आहे आणि जर तुम्हाला तीन तासात जर युनिट टेस्टचा पेपर सबमिट करता येत नसेल तर मग आपण परीक्षा न दिलेली बरी बरोबर ना तीन तासात पंचवीस मार्काचा जर तुम्हाला लिहिता येत नसेल किंवा मला जर त्याचं पी डी एफ करता येत नसेल किंवा मला अपलोड करता येत नसेल ह्या गोष्टी जर तुम्हाला येत नसतील तर मग त्या शिकून घ्या ना शिकून घ्या सगळ्या गोष्टी ह्या ह्या गोष्टी तुम्हाला शिक आल्या पाहिजेत की आता तुम्ही गुगल फॉर्म सगळे ऍडव्हान्स जनरेशन मध्ये आहेत सगळे गुगल फॉर्म वापरत आहे तुम्ही ऑलरेडी फॉर्म भरले आहेत सगळे पी डी एफ तुम्ही अपलोड केलेले आहेत डॉक्युमेंट्स सगळे अपलोड केलेले आहेत त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी सगळ्या माहिती आहे आणि जर तुम्ही जर असे रिझन्स काही दिले एखाद्यानी माझा पेपर पी डी एफ झालं नाही अपलोड झालं नाही डायरेक्ट ऍबसेंटी मांडून टाकणार आहे आम्ही ठीक आहे हा आता आपण सुरू करू पुढचा चॅप्टर सगळ्यांनी आता म्यूट करून टाका आर्य म्यूट कर इंट्रोडक्शन टू दिटिकल केमिस्ट्री सर एक चैप्टर कुछ लगे सर चैप्टर नंबर टू रेडी सिलेबस पैलदा बिस्ते का स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल 
वेटेज बेटेज जास्त बर का चार मार्क मार्क फोर विथ ऑप्शन सिक्स एक मार्क जाते मगर चैप्टर पेक्षा तीन पांच अस वेटेज होता ये वेटेज चार सहा चार आउट ऑफ सेवनटी सिक्स आउट ऑफ नाइनटी एट मार्क विथ ऑप्शन नाइनटी एट मार्क पेपर तुम्हारा फाइनल का एक चैप्टर अपन जरी चांगला के अपने सहा मार्क पड़ते हा चैप्टर अपन हा चैप्टर वे पेपरला प्रश्न कि मार्का सहा मार्क हाँ तुम्हें सत्तर मार्का जो पेपर तैरती चार मार्का प्रश्न विथ ऑप्शन का हा आकड़ा है लक्षित क्या बयाच मुला कहत नहीं कि चार सहा नीमक है मजे हा चैप्टर का तुम्हें जर अभ्यास ऑप्शनल प्रश्न जे आना तो पे जोड़ू शको मे बाकी चैप्टर से एखाद जर ऑप्शन आल तो हा चैप्टरला अपन तो क्वेश्चन सोड़ू शको आर्क मिलू शको लक्ष हा चैप्टर के अपने मार्क पड़ना सहा अस लक्ष सर पस हो सर तस आम कैलक्युलेट के ब्लू प्रिंट नुसार ब्लू प्रिंट तुम्हारा जे ब्लू प्रिंट मे हा का प्रकार महत्ति का ज्यास क्वेश्चन पेपर सेट के जो सग वेटेज नुसार प्रश्न तैयार के लिए इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री हा चैप्टर वि मार्का प्रश्न सेट कराए सहा मार्का हाँ मग मुलगा मुला चार मार्का च लिया है का सहा मार्का लिया डिपेंड है ना सर जर आता अपन चुक चार मार्का जर लिखल ना सर मग सहा मार्क जी का सर अच्छे कैसे जी सहा मार्क मे सहा मार्का क्वेश्चन आम्मी हा चैप्टर वेना तुम्हें सहा मार्का लिया कि चार मार्का लिया ये तुम प्रश्न है कहते हैं तो प्रश्न कुछ पे डिस्ट्रीब्यूट हाँ ऑप्शन ऑप्शन सकट है ना तो जर तुम्हें हा चप्टर का ऑप्शन नहीं सोडवला ऑप्शन मध्य क्वेश्चन ना तुम्हारा आता बेक्शन बी मध्य बारह क्वेश्चन दिल्ली आठ लिया जर तुम्हें ऑप्शन लाकल कि मार्क मिलना नहीं आता का मुल का मोटे मोटे चैप्टर करता बारके बारके चैप्टर सोडन देता हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन लेटेज कि अक मार्क हाइड्रोकार्बन के चैप्टर लिख मार्क है मैं कुछ तरी खाली दिल नहीं कमी हेजर दिल नहीं है तुम्हारा जर ती शंका मैं संगत पर एक मिनट कस तुम्हारा समझू संगत बी जी हुशार मुल ना करता मोटे मोटे ज्यादा वेटेज है ना चैप्टर करता बाकी चैप्टर नहीं के लिए चलते इकड़े बगा हाँ इत इत वेटेज बता हेला कि वेटेज है हाइड्रोकार्बन बकरा मार्का वेटेज है अकरा आठ कि एट प्लस वन ये नाइनटीन मार्क जा नाइनटीन प्लस फोर हा सोपा चैप्टर है नाइनटीन प्लस फोर मे क्वेंटी थ्री जा ट्वेंटी थ्री जा हा एक आठ मार्का कराएं है कि ट्वेंटी थ्री प्लस एट थर्टी वन जा बरबर थर्टी वन तेजन हा नौ नंबर का पर आठ मार्का चैप्टर कि मोटे मोटे वेटेज के चैप्टर कराएं बाकी चैप्टर नहीं के लिए तरी चलते मग ते कारण तो पूर्ण के लिए ना लक्षा गया हा चैप्टर हाइड्रोकार्बन अपन पूर्ण व्यवस्थित के अक्रा मार्का ये एवं महत्ति है मग ये अक्रा मार्का के अपने अभी बारके बारके चैप्टर नहीं के लिए तरी चलते ना आता हा कुछ रेडॉक्स रिएक्शन हा ऑप्शन लाइस कारण ये वेटेज कमी है ना हा एनालिटिकल टेक्निक दोन आ तीन मार्का हा ड्रॉप के चलते प्लैनिंग करता है जेई जे पूर्ण पेपर मे हाँ लेसन मार्क हो तीन मार्क हो तीन मार्का तीन मार्का प्रश्न सोडले चलते ना आता चलते टीचर संगू शक नहीं सोड़ा नो सर हाँ मैं तो चैप्टर दिला कशाला संगा बर मैं सर सोड़ा अपन अभ्यास क्रम कशाला दिला ना मग मी ते गाइडेंस करू शक नहीं तुम्हारा सोड़ा का तुम्हें कराए दैट इज युअर डिशीजन कुछ ही टीचर तुम्हारा संग चैप्टर तुम्हें सोड़ा आम सग करा मानना ना ठीक है यस सर हाँ मन कभी आना चाहिए नहीं कि हा चैप्टर लेटेज कमी है मैं सोडन दे अरे दिल कशा सा अभ्यास ना मैं वाचल पाजे अपने नॉलेज मिले ना 
ठीक है आता डिलीटेड सिलेबस ये बै डिलीटेड सिलेबस पैलदा अपन बोलू इंट्रोडक्शन डिलीट के लिए इन दी चैप्टर ट्वेल्व पॉइंट वन जा चुक टू पॉइंट वन पाजे तो वन मजेक नेक्स्ट इंट्रोडक्शन इज डिलीटेड देन मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड एरर एनालिसिस दिस इज ऑल्सो डिलीटेड साइंटिफिक नोटेशन इज डिलीटेड सिग्निफिकंट फिगर्स इज डिलीटेड रूल्स ऑफ डिसाइडिंग सिग्निफिकंट इज डिलीटेड कैलक्युलेशन विथ सिग्निफिकंट इज डिलीटेड मे सुरुआत कुछ ना कराई आता ठीक है बार इंट्रोडक्शन ही डिलीट के लिए ये डिलीट के लिए डिलीट के लिए इम्पॉर्टन्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री हाँ सुरुआत करो एनालिस ठीक है इंट्रोडक्शन डिलीट के एनालिटिकल केमिस्ट्री तुम्हारा महत्व पाजे दोन मिनट संग सी एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री देन बायो केमिस्ट्री ड्रग केमिस्ट्री सो दिस इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द नॉलेज ऑफ द सेपरेशन एनालिसिस मीन्स सेपरेशन आता इम्पॉर्टन्स इतने दिल्ली बॉलेज रिक्वाइड फॉर द स्टूडेंट Uh, chemical analysis is one of the most important methods of monitoring the composition of raw materials means raw materials made kai chemical combination hai he analytical chemistry se kaam hai then intermediates and finished products and also the composition of air in streets premises in industrial plants in agriculture chemical analysis is used to determine the composition of soils fertilizers then in medicine to determine the composition of medicinal preparation he importance dilele mhanje analytical chemistry tumhala kote kote ubhayogi padnar hai tar veg veglya fields madle example dilele chemical analysis dilele in agriculture is given then one is analytical chemistry has applications in forensic science also engineering uh, and uh, industry also analytical chemistry is also consist of the classical Uh, wet chemical methods and modern instrumental methods so nowadays this is, uh, there is a wide scope for analytical chemistry uh, for the drug industry for the dyes industry for the paint industry different uh, students are required to complete their msc in analytical chemistry because in industry now the automation uh, uh, most of the plants uh, are with the automation and chemist are required there for only the observing or monitoring the uh, reactions now the manual reactions are uh, uh, ruled out nowadays uh, every in every sector the automation is going on means the uh, reactions are carried out automatically only for the monitoring that reactions chemist are required so uh, one of the importance of this analytical chemistry to monitoring all the reactions याच्यावरती कुठलाही परीक्षेला असा प्रश्न विचारत नाही ही सगळी माहितीसाठी आहे की अनेकट केम अनालिटिकल केमिस्ट्रीची माहिती अनालिसिस म्हणजे काय सो अनालिसिस इज कॅरीड आउट ऑन अ स्मॉल सॅम्पल ऑफ अ मटेरियल टू बी टेस्टेड अँड नॉट ऑन द इंटायर बल्क म्हणजे अनालिसिस आपण करताना पूर्ण सपोज वी आर डुईंग द अनालिसिस ऑफ वन मिक्सचर सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक ऑल द मिक्सचर वी आर टेकिंग अ व्हेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दॅट मिक्सचर अँड वी विल डू द टेस्टिंग when the amount of solid or liquid sample in a few grams the analysis is called as semi micro analysis see when the quantity of the mixture is very small it is called as semi micro analysis uh, it is two types of analysis qualitative analysis is different and quantitative analysis is different also i explain in short when we are doing the titration that is a uh, titration is completed at the time of practical क्लासिकल क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मध्ये काय असत क्वालिटेटिव्ह म्हणतो बरं कमी क्वांटिटेटिव्ह इज डिफरंट क्वालिटेटिव्ह इज डिफरंट क्वालिटी वर्ड्स मीन्स इट इज अ 
रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ द सब्सटन्स ये क्या क्या सेपरेशन सच एज प्रेसिपिटेशन इज इन्क्लूडेड एक्सट्रैक्शन डिस्टिलेशन देन आइडेंटिफिकेशन मे बी बेस्ड ऑन डिफरंट कलर्स ओडर्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट रिएक्टिविटी ऑल दिस इज रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ दैट सब्सटन्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्क्लूड्स द वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस अपन एक्सपेरिमेंट के लिए बगा ब्यूरेट आ पिपेट तुम्हें मोलरिटी का होती ना दैट इज अ क्वांटिटी मेजर कराए जिथे सब्सटन्स एक मोलरिटी कि मोलरिटी का इट इज कॉल्ड एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव इज डिफरंट इट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी हिंदे दोन है ग्रै वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक है ग्रैव्यूमेट्रिक एनालिसिस एक एक है आता डिटेल एक्सप्लेनेशन इतने दिल केमिकल मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस तो क्वालिटेटिव एनालिसिस पैन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ज्यास सुरू होती तुम लैब मधे अपन प्रैक्टिकल डिटेक्शन करो क्वालिटेटिव एनालिसिस एखाद सॉल्ट तुम्हारा दिल जता एनालिस कराया संगत मे कुछ इलिमेंट्स प्रेजेंट है नेचर का कलर कस है मगर नाइट्रोजन है का कार्बन है का क्लोरिन है का ब्रोमीन है तो पन तुम्हारा टेस्ट करूँ शोधाइच दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव एनालिसिस मन तेज दोन पार्ट आता एक इनऑर्गैनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एक ऑर्गैनिक क्वालिटेटिव एनालिस सो इनऑर्गैनिक क्वालिटेटिव एनालिस कुछ ले सॉल्ट प्रेजेंट है तो काड़ते कुछ ले कैटाइन्स एंड एनाइन्स प्रेजेंट ही काड़ो ऑर्गैनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करो कि फंक्शनल ग्रुप का है मजे तो कंपाउंड किटोन है कालडिड है का कुटला मे अल्कोहल है तेजे कुछ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है ये काड़ने से काम जे अत ऑर्गैनिक क्वालिटेटिव एनालिस इनऑर्गैनिक क्वालिटेटिव एनालिस काम मे कु इलिमेंट्स प्रेजेंट है कार्बन है का नाइट्रोजन है ऑक्सिजन है सॉरी सल्फर है का तो नर कुछ कैटाइन्स कुछ लेनाइन्स कुछ ले सपोज कॉपर सल्फेट दिल्ल तो सी यू टू प्लस हाँ मे कैटाइन है एन एसओ फोर टू माइनस एनाइन तो ये शोधने च काम क्या क्वालिटेटिव एनालिसिस तुम्हारा जस जस तुम्हें पूरे जा बारावी कंप्लीट करा देन ग्रैजुएशन पोस्ट ग्रैजुएशन मीन्स बी एस सी एम एस सी पोस्ट ग्रैजुएशन लुमे सगे एनालिसि कराएं मिलते हाँ इत तुम्हारा थोड़े एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिल एनालिस केमिकल एनालिसिस ऑफ द सैम्पल इज कैरिड आउट मेनली इन टू स्टेजेस फर्स्ट मेथड आती थी ड्राई मेथड इन विच द सैम्पल अंडर दिस टेस्ट इज नॉट डिजॉल्ड मे अपन पानी टाकत नहीं ड्राई टेस्ट आता ड्राई टेस्ट मध्य अपन हिट करनातर कलर ओडर ये अपन चेक कर लक्ष्य दिया ड्राई मेथड मध्य ड्राई मेथड मध्य अपन मधे पानी वैच न सर दुसरा क्लास चालू आला ठीक है ठीक है तुम हाँ मैं इतना बंद करू अपना ओके थैंक यू सर थैंक यू ओके